Bom, como tradição, alguns três de novos lançamentos foram divulgados lá no intervalo da, do Super Bowl. E entre esses três está o trailer do novo filme do Planeta dos Macacos. Bora ver tudo o que a gente pode extrair desse trailer. E olha, tem muita coisa que vão bolar. Vamos lá. E nesse né, Peter aqui. Acabei de assistir né, o trailer do novo filme do Planeta dos Macacos que é a continuação do filme dos Planetas dos Macacos à origem e Planetas dos Macacos à guerra. E dá pra ver pelo trailer que o esperado aconteceu. Os macacos ganharam a guerra. Mas vamos tentar, né, espremer esse trailer ao máximo pra ver o que dá pra tirar de informação. Mas pra isso eu preciso também que vocês espremam esse like aí. Pô, galera, é bom demais trazer esse conteúdo pra vocês. Uhul! Mas olha, se inscreve também, tem muita coisa bacana chegando. Esse ano tá nem disco, hein? Mas Pedro não tem tanto filme da Marvel. E daí? Tem Deadpool 3, mas tem muitos outros... Obras nerdistas, então preciso de você inscrito com o sininho. E vamos lá. Curiosamente, a lore desse filme né, me lembra muito o filme Planeta dos Macacos 2001. Nesse filme lá, os macacos eles dominam o mundo e tratam os humanos como animais, né? É, bota eles pra trabalhar, animais de trabalho. Ou como pets. Com a diferença de que aqui não tem astronauta que viajou no tempo pra ver essa bagunça toda. O que claramente indica que a guerra que aconteceu no filme anterior teve um desfecho e os macacos foram vencedores. The Apes win, né? Isso meio que já era esperado, galera, porque no segundo filme fica claro que depois daquela epidemia que deu inteligência para os macacos e adoeceu a raça humana, todos os governos caíram e poucos humanos que ainda restavam lutavam para sobreviver. Até que eles encontraram uma comunidade de macacos e a guerra começou. Ali sim, aquele ponto é o divisor, né? O trailer começa com alguns macacos entrando no que parecia uma antiga biblioteca de uma escola. E lá eles encontram um livro mostrando como a humanidade tratava os macacos antigamente, com macacos sendo criados em zoológicos. Mal sabem eles que eles também eram utilizados como cobaias em teste de laboratório. Mas pensando bem, né, foram exatamente esses testes que tornaram eles inteligentes. Mas enfim, você até conversa para outro momento. Bom, ao mesmo tempo que essa cena acontece, o rei dos macacos explica que antigamente os humanos foram capazes de façanhas incríveis. Como por exemplo, voar, se comunicarem a longa distância, né, cruzar os oceanos. E agora eles estão na corrida para aprenderem exatamente a fazer essas coisas que a humanidade fazia antigamente. E uma coisa a destacar é que os macacos desenvolvem tão bem a linguagem deles que agora eles falam praticamente igual aos humanos. E eu tô falando isso porque os macacos do segundo filme ainda são a primeira geração de macacos inteligentes. Então eles ainda falavam daquele jeitão, né, estereotipado, tipo, mim macaco, você humano. Agora não. A linguagem deles está completamente desenvolvida, já atingiu o patamar máximo. E com certeza isso foi determinante para eles conseguirem se organizar como, como um império. Já os seres humanos parece que eles estão sendo caçados e a principal justificativa deve ser exatamente o tratamento que os humanos deram aos macacos no passado. Ou seja, dívida histórica, vamos eliminar do geral, né? Talvez o rei dos macacos pense que se os humanos voltarem a ser espécies dominantes, tudo aquilo vai acontecer de novo. Mas parece que uma humana específica, que deve ser a protagonista do filme, vai ser o principal alvo dos macacos durante todo o filme. Os humanos eles vão ser caçados, mas parece que o reinado quer essa humana por algum motivo específico. No trailer é dito que ela é mais inteligente que os outros. Como exatamente os macacos descobriram isso, eu não faço ideia. Mas por algum motivo eles acreditam nisso. Então, baseado na primeira fala do rei macaco, de que os seres humanos conseguiam voar, né, navegar, eu acho que eu consigo até criar uma teoria que conecta tudo isso. Os macacos eles tiveram que tirar essa informação de que os humanos voavam e navegavam de algum lugar. Né? Como é que eles, eles não adiviaram isso de do nada, né? Então talvez eles possuem tudo isso anotado em algum lugar. Talvez uma biblioteca. E como ele diz que chegou a hora dos macacos aprenderem, provavelmente ele quer que essa humana estude isso tudo, ensine os macacos para que essa sociedade de macacos atinja, ou talvez ele só quer isso para poder expandir mais ainda o reinado dele. Já que ele mesmo diz no início do trailer que o objetivo dele é conquistar. Percebe que apesar de ter evoluído a comunicação, né, a fala, ainda tem um pensamento muito primata, né, esse macaco. Mas obviamente alguns macacos são contra esse plano de caçar os seres humanos e vem esse rei macaco como um ditador que precisa ser parado. É meio que um espelho, né, de uma sociedade que tem um ditador, né? Apesar de ter um ditador, tem gente que gosta e tem gente que percebe lá, pô, maluco é maluco, né? É igual como, por exemplo, no nazismo, né? Tinha muito nazista que queria matar o Hitler. E ainda tem um momento que a gente vê um orangotango, que parece meio que um tipo de guru dos macacos, dizendo que as lendas dizem que macacos humanos viveram juntos, por mais incrível que pareça. Pois bem, na minha interpretação, ele tá falando da época em que não existiam humanos e macacos, mas sim o ancestral comum que deu origem a eles. E talvez essa seja uma informação que o rei macaco não quer deixar vazar de jeito nenhum. Porque se os outros macacos ficarem sabendo que humanos e macacos, na verdade, são parentes, então não faz o menor sentido eles caçarem humanos. Por quê? Porque isso abriria um precedente para que os macacos perseguissem outros macacos. E eu estou dizendo isso porque uma das primeiras frases do rei macaco é está familiarizado com o conceito de evolução. E segundo a teoria da evolução, sim, humanos e macacos 
possuem o mesmo ancestral comum. E por isso que alguns macacos veem essa perseguição aos humanos como um erro. Fora isso, o treino está bem bonito. O CGI, né, principalmente o CGI do rosto dos macacos, não está perfeito, mas está ok. E a trama acho que parece interessante pra caramba. Eu gostei desse plot, né? Esse filme foi dirigido pelo Wes Ball. Ele vem colhendo bons frutos como diretor nos últimos anos. Ele foi o diretor da trilogia Maze Runner. Parece que o cara é bom nessa temática pós-apocalíptica. Né? O cara sabe. Ele sabe criar identidade pra isso. Mas se eu tivesse que tentar adivinhar, eu diria que o que não vai faltar é dilema ético nesse filme, entende? Coisas que fazem a gente pensar. Será que é certo criar macacos em zoológico sabendo que eles são nossos primos próximos? Será que é certo testar medicamentos em macacos como se não fosse equivalente a testar numa pessoa? Eu tenho certeza que vai rolar muito disso. Mas qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês, né? E já deixa nos comentários o que você achou disso tudo, dessas teorias que eu trouxe, faz sentido pra vocês? Curtiram o trailer, para tô olhando os comentários já, olha ali! Ó, oh, tem um aí escrevendo, hein? E se inscreve aqui, porque tem muita coisa bacana chegando. Já deixei aqui, só se eu tocar aqui. Mete o dedão aqui agora, pronto, pô! Tá botando o dedão e ativa o sininho que você vai sempre ficar por dentro, antenado do que tá acontecendo no universo nerdismo. Obrigado de coração, até a próxima, galera! Fui!